ఎక్కడ వచ్చారా బాబు వచ్చే టైం అయింది ఏమిటంత తొందరపడుతున్నారు ముహూర్తానికి టైం అయిందనే ముహూర్తానికి సమయం ఉంది కానీ ఆ మహానుభావుని చూసే సుముహూర్తం కోసం తొందరపడుతున్నారు ఈ ఊళ్ళో కాలు పెట్టగానే ఆయన మంచితనం గురించి గొప్పతనం గురించి విన్నా ఇప్పుడు కళ్ళారా చూస్తున్నాను నమస్కారం బాబు అరే ఆశీర్వదించాల్సిన చేతులతో మాకు నమస్కారం చేయకూడదు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి దీర్ఘాయుష్మాన్ ఆగండమ్మా దయచేసి మీరు ఆశీర్వదించకండమ్మా నీకు పిల్లలు లేరు గుడ్రాలివి అలాంటి మీరు సుపుత్ర ప్రాప్తి రస్తూ అని దీవించడం అంత మంచిది కాదేమో అని ఏమిటానికి చీకట్లో కూర్చున్నా ఏంటావిడ అన్నదానికి బాధపడుతున్నావా అన్నది నిజమే కాదండి ఏ తల్లైనా బిడ్డల క్షేమం కోరుకుంటుంది నన్ను గుడ్రాలన్నందుకు బాధ లేదండి మీకు వారసు ఇవ్వలేకపోతున్నందుకే నా బాధ నా వల్ల మీ వంశ ఇంతటితో ఆగిపోకూడదండి అందుకని అందుకని మీరు చాలా తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నావు ఎక్కడో పుట్టిన నువ్వు అయిన వాళ్ళందరినీ వదిలేసి బ్రహ్మముడితో ఈ ఇంట్లో కాలు పెట్టావు ఆ ముడిని విడదీసే హక్కు ఆ బ్రహ్మ కూడా లేదు కానీ పిల్లలు పిల్లల కోసమని మనసును చంపుకుని రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే నేను మనిషిగా చచ్చిపోయినట్టే క్షమించండి నమస్కారం కూర్చోండి పర్వాలేదు మీతో ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి ఊరందరినీ స్వంత బిడ్డల్లా చూసుకునే మీకు ఆ భగవంతుడు బిడ్డలు లేకుండా చేశాడంటే నమ్మలేక రాఘవైన అడిగి మీ జాతకం తెప్పించుకొని చూశాను లగ్నం నుంచి ద్వితీయ స్థానంలో కుజుడుండటం వల్లే సంతాన భాగ్యం ఆలస్యమైంది దోష పరిహారం చేయిస్తే మీకు ఖచ్చితంగా పిల్లలు పుడతారు శుభవార్త చెప్పారు శాస్త్రి గారు ఈ శుభవార్త వెనుక చిన్న అపశృతి కూడా ఉంది ఏంటది పిల్లలు చిన్న వయసులో ఉండగానే మీ దంపతులు చనిపోతారని జాతకం చెబుతుంది అంతే కదా మేమేమైపోయినా పర్వాలేదు నా చానకి తల్లవుతుంది కదా చాలు గొడ్రాలు అన్న పేరు పోతుంది కదా అది చాలు కానీ ఇంకేం చెప్పద్దు శాస్త్రి గారు ఏ మనిషి అయినా మహాబ్రతికితే వందేళ్లు బ్రతుకుతాడు వెయ్యేళ్లు బ్రతకలేడు కానీ వంశం తరానికో వారసుడుంటే వేల వేల సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుంది మా వంశం బ్రతకడం కోసం మేం చావడానికైనా సిద్ధమే శివశంభో జయ 
పుట్టినరోజు పండగ కదమ్మా ఆడపిల్లలు ప్రతి పండుగకి గోడిని తగ్గ పెట్టుకుంటారు నీ పుట్టినరోజే మన ఇంట్లో అన్నిటికంటే పెద్ద పండుగ అందుకే గోరింట పెడుతున్నానమ్మా అయితే ప్రతి పుట్టినరోజుకి నాకు గోరింట పెట్టాలి అలాగే తప్పకుండా పెడతాను ఉంది <laughs> ఇవాళ మా చెట్టు తల్లి పుట్టినరోజే కాదు రాఖీ పండగ కూడా అంటే అన్నా చెల్లెల్లా పండగ అన్నమాట అన్నయ్యకి మంచి జరగాలని రాఖీ కట్టమ్మా చెప్పండి ఏ మాటగా మాట చెప్పుకోవాలండి మీ చెల్లయ్య గారి దేవత అండి అలాంటి దేవత మన ఊర్లో పుట్టడం మన ఊరు చేసుకున్న అదృష్టం అండి పొగడతలాపి విషయానికి రెడ్డయ్యా చిత్తం అండి నిన్న నా పొలంలో నా మట్టికి నేను పని చేయించుకుంటున్నానండి అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటేనండి ఒరే కోటిగా అయ్యా ఆ పని అయ్యాక అలాగే తోటలోకి వెళ్ళి ఆ దిష్టి బొమ్మలు పెట్టరా అలాగేనయ్యా అక్క నా బీడి పొగ రావట్లేదు అలా కాదురా ఇలా పెట్టి ఇలా కొట్టాలి ఎక్కడ నువ్వు పట్టిస్తే అక్కడ పోగొత్తుందండి ఎవరా గడ్డు వామ దగ్గర అదండి జరిగింది మరి నీ సంగతి ఏంటి నిన్న సాయంత్రం ఏం జరిగింది అంటేనండి జరిగింది ఏంటి 
వీళ్ళకి భక్తి ఎక్కువే అలాగే నువ్వేంటి అర్థమైంది మరీ వివరంగా చెప్పి నాకు బీపీ తెప్పింది వద్దమ్మా చిలమా ఏంటన్నయ్యా వాళ్ళు వినాయక చవితి సందా కోసం వచ్చారమ్మా నీ చేత పదివేలు ఇచ్చే బాబాయ్ ఇవ్వమ్మా ఎవరెవరికి అంత ఇవ్వాలో నీకు తెలుసు కదా అంటే అదేనమ్మా ఏ దేవుడికి ఎంత ఎంత ఇవ్వాలో నీకు బాగా తెలుసు కదా అలాగే ఇవ్వు ఏంటో బాబాయ్కి మధ్య నా గురించి బాగా తెలిసిపోతున్నట్టుంది స్వామి వినాయక గణేష పార్వతీపుత్ర కుమారస్వామి బ్రదరా ఏట్రా రాత్రి తాగిన దిగలేదా ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వచ్చి నాయకుడిని మొక్కుతున్నావు నా పిచ్చిన బుచ్చి ఈ సునామీ సుబ్బుకు ఏమీ తెలియదు అనుకున్నావా ఆయనకు ఈయనకు ఏమీ తేడాలేదురా ఈ అవతరంలో ఈయనకు వెనక తోకుంటే ఆ అవతరంలో ఆయనకు ముందు తొండ ఉంది అంతే తేడా మూసుకొని మొక్కో స్వామి వినాయక్ ఆంజనేయ నేను ఎక్కువగా ఏమీ కోరుకోను పూట కోటరు నంచుకోవడానికి రెండు ఆవకాయ ముక్కలు అంతే చాలు స్వామి అంతే చాలు వేరా పాపిస్తోడా గుళ్ళో అమ్మాయి ఫీజ్ చేస్తావా అది సునామీ సుబ్బు ముందు అమ్మా నీకు అర్థం కావట్లేదమ్మా ముందు నేను ఓ అని రుద్దేస్తాడమ్మా నువ్వు ఊరుకున్నావు అనుకో ఇలా పట్టేస్తాడు తర్వాత ఇంకా ఊరుకున్నావు అనుకో ఇలా పెట్టు నా మొగుడు నన్ను గోకితే నీకేంటి రా దొరదా నువ్వు వాడి పెళ్ళాడివా కాకపోతే మీరు కొట్టడం కరెక్టే నేను ఒప్పుకుంటున్నా చాలే వాడు చేస్తాడు నువ్వురా నువ్వు హారించుకో ఒక్క బకెటెడ్ వేరే నీళ్ళు ఒక్క అటువంటి తప్పి నొప్పులు తగ్గ ఏ 
మంచి తొందరగా ఆశీర్వాదం తీసుకున్నా చెల్లెల్ని కాటేసే ధైర్యం వచ్చిందంటే నీకు బాబాయ్ బాబు ఈ ఊళ్ళో ఒక్క పాము కూడా బతకడానికి వీల్లేదు పుట్లాన్ని తవ్వించేయండి వద్దునయ్యా తప్పేం లేదు నేనే చూసుకోలేదు దాన్ని వదిలే అన్నయ్య లేదమ్మా దీన్ని వదలకూడదు నా కోసం వదిలే అన్నయ్య ప్రాణాపాయం తప్పింది బాబు కాకపోతే అది కాలకూట విషయం నిద్రపోతే ఆ విషయం తలకెక్కుతుంది అందుచేత చెల్లెమ్మలు రాత్రంతా నిద్రపోకుండా చూసుకోవాలి అలాగే ఆచార్య బాబు ఊళ్ళో ఎవరికి కష్టం వచ్చినా తమరే చూసుకుంటారు తమ చెల్లికి కష్టం వస్తే నిద్రలా పడుతుంది బాబు ఊరు ఊరంతా మేల్కొని చెల్లెమ్మని నిద్రపోకుండా చూసుకుంటాం
తీసుకో నోరు తీపి చేశారంటే ఏదో తీయని వార్త తెచ్చారనే కదా అవును చాలా తీయటి వార్త ఐదు లక్షలు కట్నం అడిగారు ఐదు లక్షలా ఎక్కడి నుంచి తెస్తామండి తేలేం కదా అందుకునే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఏంటి ఏ మొగుడు దొరకపోతే అక్క మొగుడే దిక్కంటారు కదా అందుకనే నీ చెల్లెల్ని నేనే పెళ్లి చేసుకోమ్మా స్వీట్ చేదుగా ఉందా మింగుడు పడట్లేదా మాకు ఆ మాత్రం తెలియదేటి అందుకునే నువ్వు తిన్న లడ్డూలో విషం కలిపాసేపట్లో నువ్వు కైలాసానికి నేను కళ్యాణ మండపాన్ని గుండు నొప్పితో 
చనిపోయిందని డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ తెచ్చి పోలీసులని నమ్మించాడు అల్లు పెళ్లి చేసుకోవడం అక్క ఆఖరి కోరికని ఊరి వాళ్ళని నమ్మించాడు ఇప్పుడు బలవంతంగా నన్ను పెళ్లి చేసుకుపోతుంటే పారిపోయి వచ్చేశాను నిన్ను కాపాడింది మా అశోక్ బాబు అని తెలిస్తే మీ బావ ఈ ఛాయలకు కూడా రాడు నువ్వేం భయపడకు అన్నయ్య ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నందిని ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు మన ఫ్యాక్టరీలో ఏదైనా ఉద్యోగం ఇస్తే అక్కడి క్వార్టర్స్ లో ఉంటుంది అలాగేరా బస్సు కోసం ఈ సునామీ సుబ్బు వెయిటింగ్ సీఎం తో చెప్పి ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయిస్తా అప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ ఏరియాకు సునామీ సుబ్బు అంటే ఏంటో చెబుతా అన్న బస్ కోసం వెయిటింగ్ అన్న లేదరా విమానం కోసం వెయిటింగ్ రా అన్న నేను అదే వెళ్తున్నాను ఎక్కన్నా వెళ్దాం నువ్వెవడో నాకు తెలీదు నాకు బాగా తెలుసు అన్న అసలు ఈ సునామీ సుబ్బు అన్నంటే తెలియనాడు ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో ఎవడున్నాడన్నా నేను నీ ఫ్యాన్ అన్న నువ్వు రాకుంటే నాకు ఈ సైకిల్ అక్కర్లేదు నువ్వు రా అన్న నువ్వు రా తమ్ముడు ఇద్దరు ఒకటే కలర్ ఒక్క తల్లి కడుపున పుట్టకపోయినా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చినా రా నేను వస్తా తమ్ముడు సైకిల్ సైకిల్తో గుద్దడమే కాకుండా మా ఆవిడ మీద పడతా కాబట్టి బతికిపోయే కింద ఎన్ని కొట్లు పెట్టేవరా ఎక్కడరా ఫ్యాను ఎరా నీకు నాకేమైనా సంబంధం ఉందా లేదన్న నేనేమన్నా నిన్ను సైకిల్ ఎక్కించుకోమని అడిగారా లేదన్న మరి ఎందుకు రా సైకిల్ ఎక్కించుకొని మరి కొట్టించావు వాళ్ళతోటి ఏం లేదన్న సైకిల్ నేర్చుకోవాలనుకున్నాను నేర్చేసుకున్నాను లగేజ్ ఎక్కించుకొని తొక్కడం నేర్చుకోవాలనుకున్నాను నేను ఎక్కించుకున్నాను ఈ సునామీ సుబ్బు నీకు లగేజ్ లాగా కనబడుతున్నాడా వద్దురా కాంప్రమైజ్ ఇంటికెళ్లి మూడు బకెట్ల వేడి నీళ్లు మూడు పాటలు సెకండ్ హాఫ్ నేను చెప్తాను రే రండి చూడండి చూసి ఆనందించండి దాన వీర సూర కర్ణ దర్శకత్వం యువ సామ్రాట్ నాగార్జున నిర్మాత విక్టరీ వెంకటేష్ ఏంటి ఆగిపోయింది విడుదల పడిపోయినాక నువ్వు కూర్చోక తప్పకోండి మీ వల్ల కాదు ఇదేంట్రా ఇంత వెయిట్ ఉంది దాని వీర సూరకర్ణ బాక్స్ ఉందన్న అన్నగారు సినిమా అందుకే ఇంత వెయిట్ ఉంది ఓకే దున్న పోతుల లోపల కూర్చొని నా చేత తోయిస్తావా నువ్వేమైనా కుంటిదానివా దిగి తోసుకోలేవా అవును నిజంగానే కుంటిదాన్ని సారీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ మీకు కాల్ లేదని తెలియక అలా అనేశాను పర్వాలేదండి
ఏంటన్నయ్య అలా చూస్తున్నావు ఏంటో అలా భయపడుతున్నావు ఏమైంది అన్నయ్య ఏమైంది చెప్పండి హరే ఏమైంది మీ అందరికి అయ్యింది మాకు కాదు నీకు నాకేమైంది అన్ని వస్త్రాల కోసం పోతే ఉన్న వస్త్రాలు కూడా ఏంట నా నోట్ నేను చెప్పలేను బాబు రే బుజ్జి నువ్వైనా చెప్పరా ఏం జరిగిందో నీ ప్యాంట్ నేను వేసుకోవడం మర్చిపోయింది బాబాయ్ ప్యాంట్ నన్ను వేసుకోవడం ఏంటి నేను కదా ప్యాంట్ వేసుకోవాలి ప్యాంట్ వేసుకోవడం మర్చిపోయావు అంటే నువ్వు ప్రేమలో పడ్డట్టే లక్ష్మి ఇప్పుడంటే మీ అన్నయ్య చేత గోరింటాకు పెట్టించుకుంటున్నావు రేపు పెళ్ళయి అత్తారింటికి వెళ్ళాక ఎలా పెట్టించుకుంటావు అత్తారింటికే కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పుట్టినరోజున అన్నయ్య దగ్గరకు వచ్చి గోరింటాకు పెట్టించుకుంటాను అన్నయ్య నాకు గోరింటాకు పెట్టకపోయినా నేను అన్నయ్యకి రాఖీ కట్టకపోయినా అదే నా ఆఖరి పుట్టినరోజు అవుతుంది అలాంటి రోజు రాదులే అన్నయ్య ఏదో మాట వరుసకి మాట వరుస కూడా అలాంటి మాటలు నేను ఒకటి నుంచి రాకూడదు సరేనా
ತುಳಸಿ ವೈ ತುಳಸಿನ ಚೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿನರೋಜು ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಪ್ರತಿ ಏಟಾ ಊರಿಗೆ ಏದೋ ಒಕ ಮಂಚ ಪಂಚ ಚೇಸ್ತುನಾರು ಹಾಸ್ಪಟ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಚೇರು ಸ್ಕೂಲ ಕಟ್ಟಿಂಚೇರು ಇಪ್ಪುಡು ಬಾವಿ ತವಿಂಚೇರು ಸಾಲಾ ಸಂತೋಷಂ ಬಾಬು ಇತ್ತ ಕಾಲಾಂ ಎಂತೋ ದೂರಂ ವೆಳ್ಳಿ ಮಂಚ ನಿಲ್ಲು � ಪಾಪ ಮೊಕ್ಕ ಆಡಪಿಲನು ಮುಗ್ಗರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಜೇಸ್ತಾರಾರಾ ಮಗಪಿಲ್ ಹಾಯ್ ಓ ನೀರಾ ಬಾವನಾರಾ ಉಂಟೆ ಗುಡಿಕೆನ್ಕೋಸ್ತಾ ಏ ಸಿನ್ಮಾಕೋ ಶಿಕಾರ್ಕೋ ಬೆಳ್ಳಿರಾ ಯಾವಂಡಿ ಒಕ್ಸರ ಆಗಂಡಿ ಏಂಟಂಡಿ ಮೊನ್ನ ಚೂಸಿನ ಅಪ್ಪುಡು ಎಡಂ ಕಾಲ್ಲೇದು ಇಪ್ಪುಡು ಕುಡಿ ಕಾಲ್ಲೇದೆಂಡಿ ಏಲ್ ಲೇದೆಂಡಿ ಮಿರ್ ಮುಂದು ಕರಂಡಿ ಓಕೆ ಇದಿ ಮೀಟ್ ಕುಡಿ ಮೀ ಕುಡಿ ಕಾಲು ನಾ ಯಡಂ ವೇಪುಂಡಿ � ಅಂದುಕೆನಂಡಿ ಕೊಂಚು ಮುಂದು ವೆನ್ಕ ಚೂಸ್ಕ ವಾಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏಂಟಂಡಿ ಮುಂದು ವೆನ್ಕ ಚೂಟು ವಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಕಾದು ಏವನಂಡಿ ಆ ದೇವುಡು ಮಿಗ ಚಾಲ ಅನ್ಯಾಯಂ ಚೇಸಾಡು ಏಂ ಚೇಸಾಡು ಇನ್ನಿ ತೆಲಿವಿ ತೆಟ್ಲು ಮಿತ 
ఏదో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి పర్సనల్ మ్యాటర్స్ గుళ్ళో మాట్లాడకూడదు మరి ఎక్కడా ముందు చేయొద్దులేండి హ్యాండ్ పట్టుకుంటే ఇలా హ్యాండ్ చెడిపోయింది ఏంటి హలో బుద్ధావతారం సాయంత్రం నేలపాడు రోడ్ లో మా పొలం దగ్గర కలుద్దాం ఏంటి మీరనేది నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా మరి పెళ్ళెవరిని చేసుకుంటారు ప్రేమించేది పెళ్లి చేసుకోవడానికేనండి ఒకవేళ నన్ను చేసుకోవడం కుదరకపోతే జీవితంలో పెళ్ళనేదే చేసుకో మీరు మరీ డెప్త్ కెళ్ళిపోయారు అనవసరంగా ప్రేమ గీమా అంటూ మనసు పాడు చేసుకోకండి నేనంటే మీకు ఇష్టం లేదా మీ మీద ఎంత ఇష్టం ఉన్నా కూడా మా అన్నయ్య చిన్న అభ్యంతరం చెప్తే మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోను అదేంటి నాకేం కావాలో నాకన్నా మా అన్నయ్యకి బాగా తెలుసు నేను కట్టుకునే బట్టల దగ్గర నుంచి కట్టుకోపోయే భర్త వరకు ఆ సెలక్షన్ అంతా మా అన్నయ్యదే కానీ ప్రేమ పెళ్లి అనేది పూర్తిగా పర్సనల్ మా అన్నయ్య నా ప్రాణమైనప్పుడు నాకంటూ పర్సనల్స్ ఉండవు అలాగని మీ అన్నయ్య కుంటివాడ్ను గుడ్డివాడ్ను చేసుకోమంటే చేసుకుంటారా ఖచ్చితంగా చేసుకుంటాను మా అన్నయ్య సంతోషం కంటే నాకేది ముఖ్యం కాదు చూడండి బుద్ధావతారంలో ఉన్న మీ ఫేస్ చూసి సరదాగా టీస్ చేయాలనిపించి కుంటిదానిలా నటించాను నీతో సరదాగా ఉండటమే నేను చేసిన తప్పైతే మా అన్నయ్యకి తెలియకుండా నేను చేసిన మొదటి తప్ప అదే ఇంకోసారి ఈ తప్పు జరగదు అది కాదండి ప్లీజ్ మీరు ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మా అన్నయ్యతో మాట్లాడండి ప్లీజ్ సరేనా చూసావరా తనకిష్టం ఉన్నా కూడా నాకిష్టమైతేనే ఈ పెళ్లి చేసుకుంటానంటుంది తను మనసుపడ్డవాడిని తనకిచ్చి పెళ్లి చేయడమే అన్నయ్యగా నా బాధ్యత అతను ఎలాంటి వాడు అతని కుటుంబం ఎలాంటిదో మనం వెంటనే తెలుసుకోవాలి అయితే వాళ్ళు మంచోళ్ళ కదా అబ్బాయిని అడిగొత్తాను చింపావు ఈ ప్రపంచంలో ఏ వ్యధం అడిగినా నేను మంచి వ్యధమనే అంటాను అందుకే వాళ్ళింటికి మనం పనివాళ్ళుగా వెళ్తున్నాం వాళ్ళ దగ్గరుండి వాళ్ళ మనస్తత్వాలు తెలుసుకుంటున్నా ఇంట్లో ఎంతమంది పనులు పెట్టుకుని నువ్వు పనోడు ఏందన్నా ఏ గొప్పంటి విషయమైనా బయటపడేసేది పనివాళ్లే కదా అయినా కూడా నువ్వు పనోడు అంటే నేను ఒప్పుకోను రే చెల్లెల కోసమే కదరా అన్న నీకు చెల్లెలుగా పుట్టడం ఆ అమ్మాయి అదృష్టం ఆ అమ్మాయికి అన్నయ్యగా పుట్టడం నీ అదృష్టం నాకు తెలియదు కానీ అన్న నేను మాత్రం ఇంట్లో పనోడుగా ఉండటం నా అదృష్టం అన్న ముయ్ చెప్పండి మీ వర్కర్స్ మీరు క్వార్టర్స్ కట్టించిచ్చారు ప్రతి పండగకి బోనస్ కూడా ఇస్తున్నారు కార్మికుల వల్ల నేను సంపాదిస్తున్నాను ఆ సంపాదని వాళ్ళ కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాను దట్స్ ఆల్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి మన కోసం కష్టపడే వాళ్ళకి ఆ మాత్రం చేయడం మన బాధ్యత అఫ్కోర్స్ కానీ మిమ్మల్ని చూసి మా ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ కూడా మమ్మల్ని అలాగే ఉమ్మని డిమాండ్ చేస్తున్నారు తప్పే ఉంది అలా ఇస్తే మేము ఫ్యాక్టరీ మూసుకోవాలి కాబట్టి కార్మికుల విషయంలో మీరు పద్ధతి మార్చుకుంటే మంచిది బెదిరిస్తున్నారా హెచ్చరిస్తున్నారు ప్లీజ్
పని <laughs> వీళ్ళు పని కోసం టౌన్కి వచ్చారంట ఆ పని ఏదో మన ఇంట్లోనే చేసుకుంటారని తీసుకొచ్చాను మంచి పని చేశాడు మంచి వాళ్ళు ఎప్పుడు మంచి పనులే చేస్తారండి అయ్యా మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి రెస్ట్ తీసుకో బాబు వెళ్ళు రారా అన్నా పెద్దదే మొత్తానికి ఇంట్లో ఈజీగానే సెటిల్ అయ్యా ఇక పని మొదలు పెడితే నేను అదే అనుకుంటున్నాను లూట్చే పైన అంట్లు తోవే పైన మనం వచ్చిన పని సొంత తమ్ముడు కాకపోయి ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు సొంత తమ్ముడు కాదా అవునన్న వాళ్ళందరూ అన్న తమ్ముడు పిల్లలంట ఇంట్లో పనివాడు చెప్పాడు ఏంట్రా తినకుండా కెళ్తున్నావేంటి చిన్నబాబు గారు ప్రేమలో పడ్డాడేమో ఆ అమ్మాయి ఎవరో చెప్తే ఓ పని అయిపోతుంది కదా చెవటానికి మొహమాట పడుతున్నాడు అంటే ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ లెవిలు కాదేమో పేదోళ్ళ పిల్ల ఎంత పేదింటి పిల్లైనా సరే మా వాడు ఇష్టపడితే ఈ ఇంటి కోడలు అవుతుంది ఒకవేళ మనకంటే గొప్ప ఇంటి పిల్లైతే అయినా కూడా అమ్మాయి మా ఇంటి కోడలు అవుతుంది ఎలా మా వాడు మనసు పడ్డాడు కాబట్టి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పెట్టి సంబంధం కుదుర్చుకుంటాం సంతోషంగా ఉండటమే మాకు కావాలి ఎంత చెప్పాక కూడా ఆలోచిస్తారండి బాబు ఆ అమ్మాయి ఎవరో చెప్పండి రే ఆఖరిసారిగా అడుగుతున్నాను మర్యాదగా చెప్పు లేకపోతే మీ వదరికి విడాకులు ఇస్తాను సుబ్బు పెళ్లి వెంగి చావుకు వచ్చిందని నీ ప్రేమ నా చావుకు వచ్చింది ఆ పిల్ల ఎవరు చెప్పరా బాబు ఏం చెప్పేది వదినా ఆ అమ్మాయి ఇంకా ఊకే చెప్పలేదు అంటే నువ్వంటే అమ్మాయికి ఇష్టం లేదా ఇష్టం ఉన్నట్టే ఉంటుంది కానీ ఇష్టం లేనట్టు మాట్లాడుతుంది ప్రతి దానికి మా అన్నయ్య ఇష్టం మా అన్నయ్య ఇష్టం అంటుంది బాబు అన్నయ్య అంటే కాస్త భయం భక్తి ఉండాలి కదా ఏంట్రా ఉండేది ఆ అమ్మాయి ఇష్టం కాదనడానికి వాళ్ళ అన్నయ్య ఎవరంట ఎవరంటే వాళ్ళ అన్నయ్య ఎవడైతే నాకేంట్రా వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఏమైనా కొమ్ములు ఉన్నాయా పొడి చేస్తాడా చూడు బాబు స్ట్రైట్ గా వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి మీ చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకుంటానని అడిగి కొడతాడేమో మామూలుగా అయితే ఇరక్ కొడతాడండి మా అన్నయ్య అయితే కొట్టడండి అదేంటి అబ్బా అంటే అది మా అన్న నోట అంటే ఏ మాట వస్తే అది జరుగుద్ది అది అయితే రేపే వెళ్ళి వాళ్ళ అన్నయ్యతో మాట్లాడదాం రేపటి దాకా ఎందుకండి ఇవాళ చాలా మంచి రోజంట వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళ అన్నయ్యతో మాట్లాడి తాంబూలాలు మార్చుకోండి మనోడు మనకు తెలియకుండా బాగా మేనేజ్ చేశాడు అవునవును బాబు చెప్పేది నిజమేనమ్మా నువ్వు అతను మాట్లాడుకోవటం అన్నయ్య చూశాడు నువ్వు కాలు పెట్టే ఇంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ఆ ఇంటికి పనివాడుగా వెళ్ళాడమ్మా మీ అన్నయ్య ఏంటన్నయ్య మహారాజు లాంటి నువ్వు ఓ పనివాడిగా మహారాజునైనా ఈ చెల్లెలికి అన్నయ్యనే కదమ్మా చెల్లెల కోసం మా ఇంటి పనివాడిగా చేరి ఇల్లు తొడవడం బూట్ పాలిసీలు చేశారంటే మమ్మలేకపోతున్నా 
ఆడపిల్లల్ని ఎలా వదిలించుకుందామని చూసే ఈ రోజుల్లో మీలాంటి అన్నయ్య ఉండటం నిజంగా మీ చెల్లెలు అదృష్టం తను నా చెల్లెలు కాదండి నా ప్రాణం అన్నయ్య మాటకు విలువ ఇచ్చే చెల్లెలు చెల్లెలు అంటే ప్రాణమిచ్చే అన్నయ్య ఇలాంటి సంబంధం దొరకటం నిజంగా మేము చేసుకున్న పుణ్యం ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు బాబు తాంబూలాలు పుచ్చేసుకుంటే పోలే అలాగే ఈ ఇంటికి పెద్ద మా బాబాయ్ ఆయన చేతులతో తాంబూలాలు మార్చుకుందాం నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదన్నయ్య అదేంటమ్మా నువ్వు ఇష్టపడ్డావనే కదా ఇదంతా చేశాను అంటే నాకు పెళ్లి చేసి పంపించేయాలని తొందర పడుతున్నావా తొందర కాదమ్మా బాధ్యత ఎప్పటికైనా ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపించాలి కదా అమ్మా నాన్న ఉన్నా కూడా ఇదే కదా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళుంటే నాకే కాదు నీకు పెళ్లి చేసేవారు ముందు నీ పెళ్లి కానివ్వమ్మా నీ పెళ్లి విషయం తెలితే నా పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటావు చెప్పు చేసుకుంటానమ్మా నేను నిన్నెంత ప్రేమగా చూసుకుంటున్నానో నాకొచ్చే భార్య కూడా నిన్నంత ప్రేమగా చూసుకోవాలి అలాంటి అమ్మాయి దొరికినప్పుడు తప్పకుండా చేసుకుంటాను ఒకవేళ అలాంటి అమ్మాయి దొరకపోతే ఎప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోనా ఏంటన్నయ్య ఇది ఎప్పుడు నా గురించి నా సంతోషం గురించే కానీ నీ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించవా నా అన్ని సంతోషంగా ఉండాలని నాకు మాత్రం ఉండదా నా గురించి నువ్వు జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటే నాకెంత బాధగా ఉంటుంది పిల్లలు పుడితే వాళ్ళు చనిపోతారని తెలిసి కూడా అమ్మా నాన్న మనకి జన్మనిచ్చారు ఎందుకు మన వంశం పెరిగి పెద్దదవడం కోసం వాళ్ళ కోరిక తీర్చడం నీ బాధ్యత కాదా నీకు పెళ్ళొద్దంటే నాకు వద్దు జీవితాంతం ఇలా అన్న చెల్లెలుగానే ఉండిపోదా అలాగేనమ్మా నీ ఇష్టం నువ్వే అమ్మాయి మెళ్ళో తాళి కట్టమంటే ఆ అమ్మాయి మెళ్ళో తాళి కడతాను సరేనా ఏంటి నువ్వు అనేది మా అన్నయ్యని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టమేనా మీ అన్నయ్య ఇష్టం ఏమిటో తెలియకుండా అన్నయ్యతో మాట్లాడే వచ్చాను నీ సంగతి ఏంటో చెప్పు ప్రతి ఆడపిల్ల ఇలా బాధపడటం సహజం ఈ బాధ సంతోషంలోంచి వచ్చిందే కానీ కష్టాల్లోంచి వచ్చింది కాదు నా చెల్లి కోరుకున్న వాడికిచ్చి పెళ్లి చేసి పంపిస్తున్నందుకు నాకెంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా అయినా నీకేంత కూర ఇంద్రభవనం లాంటి ఇల్లు బంగారం లాంటి భర్త తోబుట్టూరా చూసుకునే తోడికోడలు ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలో చెప్పరా నన్ను వదిలి ఎక్కడికమ్మా వెళ్తున్నావు ఈ పెళ్లి వల్ల మనం దూరం అవడం లేదు రెండు కుటుంబాలు దగ్గరవుతున్నాయి నీ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు చూస్తే తట్టుకోలేనమ్మా నువ్వు సంతోషంగా ఉంటేనే నేను ఇక్కడ సంతోషంగా ఉండగలను సరేనా పద
లక్ష్మీని అప్పుడే చెల్లెల మీద బెంగేసిందా బెంగేమీ లేదు మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి వెళదామని వచ్చాను మీ మనసు ఏంటో మీ కళ్ళు చెప్తున్నాయండి మీ చెల్లెల గురించి ఏం టెన్షన్ పడకండి తను చాలా హ్యాపీగా ఉంది అందరితో చక్కగా కలిసిపోయింది ఒకసారి అటు చూడండి లక్ష్మి ఎవరు వచ్చారు చూడు ఇప్పుడేమ్మా నా చెల్లెల్ని చూద్దామని వచ్చాను ఈ ఇంటి కోడల్ని చూశాను ఇలాంటి కోడలు రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత మహదేవాని మేమంతా ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నామో ఇంత మంచి తోడు కోడలు దొరికింది వీళ్ళ వల్ల నాకు అక్కడ లేని లోటు తీరిపోయింది అన్నయ్య సంతోషంగా ఉన్నాను ఆడపిల్ల పుట్టింట్లో సంతోషంగా ఉండడం సహజం కానీ అత్తింట్లో కూడా ఎంత సంతోషంగా ఉండడం నిజంగా నీ అదృష్టం అమ్మా ఫోటో ఇక్కడ మిమ్మల్ని చూడకుండా మీ చెల్లెలు ఉండలేదని నాకు తెలుసు అందుకే మీ ఫోటో ఇక్కడ అరేంజ్ చేశాను థ్యాంక్స్ ఆకాష్ భార్య మనసును అర్థం చేసుకునే నీలాంటి వాడు భర్తగా దొరకడం నా చెల్లెల అదృష్టం మా నందం ఇల్లు చాలా పెద్దదే నందు నందు నందిని ఎక్కడున్నావే ఎవరు ఎవరండి మీరు ఎవరండి మీరు నువ్వు మా నంది నీవు కదూ అవును అమ్మో ఎంత పెద్దదాని అయిపోయావు చిన్నప్పుడు ఇంతుండేదానివి చిన్నప్పుడు ఎవరైనా ఇంతే ఉంటారండి మీ ఎంత ఉండరు బాగా చెప్పాలి మీరు ఓసిపిచ్చి మహవా నేనే కాంతాన్ని సూర్యకాంతాన్ని గుర్తుపట్టలేదా మీ నాన్నగారి వేలు విడిచిన మేనమామయ్య రెండో భార్య మరదల కూతుర్ని అంటే నీకు అత్తయినవుతానే చాలా దగ్గర చుట్టానికి ఏదో బీరకాయ పేచు వెనక ముందు ఎవ్వరూ లేరు నా శేష జీవితాన్ని ఇక్కడ గడుపుదామని వచ్చాను ఏమంటావే కోడలి పిల్ల అది నేను ఎలా నేను ఇంకా ఆలోచిస్తా వెంట నందిని ఆవిడ నీకు తోడుగా ఇంటికి పెద్ద దిక్కుగా ఇక్కడే ఉంటారు లోపలికి తీసుకే మా నాయనే నువ్వు చల్లగా ఉండు బాబు రా అతయ్య దామ్మా పదరా బంగారం లాంటి మొగుడు దొరికాడు నీకు ఎక్కడో చూడుంది సర్వారాయుడు నీ వంశాన్ని సర్వనాశనం చేసే వరకు నిద్రపోను హాయ్ బావా బావుగారు బాగున్నారా బాగున్నాను బావా మా లక్ష్మి ఎలా ఉంది బాగుంది మీకు గుడ్ న్యూస్ మీరు మామే కాబోతున్నారు మామయ్య అంటే మా లక్ష్మి తల్లి కాబోతోందా బావా కంగ్రాచులేషన్ బావా 
అన్నయ్యా అన్నయ్య ఆశీర్వదించు అన్నయ్యా చందమామ పైన ఎందుకు ఉంది ఒకసారి దేవుడు నీ చెల్లెలు అందంగా ఉంటుందా చందమామ అందంగా ఉంటుందా అని అడిగాడు అప్పుడు నేను నా చెల్లెలే అందంగా ఉంటుందని చెప్పాను అప్పుడు దేవుడు కోపం వచ్చి ఒక త్రాస్ తీసుకొచ్చాడు అటువైపు నిన్ను ఇటువైపు చందమామని కూర్చోబెట్టాడు నీ అన్నం ముందు చందమామ తేలిపోయి పైకి వెళ్ళిపోయింది నువ్వు కిందకు వచ్చేసావు ఏంటనే అలా చూస్తున్నా చందమామ పైనే ఎందుకుందని అమాయకంగా అడిగిన నా చెల్లె ఎంత ఎదిగిపోయిందా అని ఈ చిన్నారి చెల్లెలకి ఓ చిన్నారి పాప ఇల్లు చాలా బాగుంది మా మరిది సెలెక్షన్ అండి ఆహా ఇల్లు ఎవరి పేరు మీద ఉందమ్మా మా మరిది గారి పేరు మీదే ఉంది అంటే మీకంటూ ఒక కొంప గూడు ఏమి లేవా అన్ని ఉండేవి అయితే ఏ దిక్కు లేకుండా మరిది పంచన పడున్నారనమాట ఏం చేస్తాం కొండ నాలుగు మంది వస్తే ఉన్న నాలుగు ఊడిందని బిజినెస్ లో లాస్ వచ్చి ఆస్తులన్నీ అమ్ముకున్నాం పెద్దనాన్న కొడుకులన్న ప్రేమతో ఆకాష్ మా బట్టని తీసుకొచ్చి తన ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ తన ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు ఆ ఇవాళ బాగానే ఉన్నారు రేపు మీ మరిదికి పిల్లలు పుడితే మీరు మీ పిల్లలు ఆయన భారం అవుతారు చచ్చా మా మరిది అలాంటి వాడు కాదు అసలు రంగు బయటపడేదాకా అందరూ మంచివాళ్లే ఆయన నాకెందుకు లేమ్మా నేనే పిలిపించింది ఎందుకు పగ తీర్చుకోవడానికి ఎవరి మీద మన శత్రు కుటుంబం మీద మా ఆయన కాచిన నాటు సారాయి తాగి పది మంది చనిపోయారని తెలిసి ఆ ఊరు నుంచే మమ్మల్ని వెలివేశాడు ఆ సర్వారాయుడు మేము పక్క ఊరిలో సారాయి కాచి సర్వారాయుడు ఊరికి పంపించడం మొదలుపెట్టాం ఆ విషయం సర్వారాయుడికి తెలిసింది దిక్కులేని దాన్ని చేశాడా సర్వారాయుడు సర్వారాయుడు చచ్చిపోయాడని తెలిసాక కూడా నా పగ చల్లారలేదు అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న నాకు నీకు ఆ కుటుంబంతో పగ ఉందని తెలిసింది మనిద్దరం చేతులు కలిపితే ఆ సర్వారాయుడు కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చెయ్యొచ్చు నాకు కావాల్సింది అదే చెప్పండి నేనేం చెయ్యాలి చిట్టి తల్లి చిన్నారి తల్లి చూడు మామయ్య చూడు గారికి వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి పేరు పెట్టారు రెండో బిడ్డకి వాళ్ళ తాత గారి పేరు పెట్టారు మరి ఈ పాపకి ఏ పేరు ఆలోచించారా ఇందులో ఆలోచించడానికే ఉంది మా వదిన పేరు పెట్టుకుంటాను నందిని ఎంత 
ಅಂತ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಚೆಪ್ಪ ಈ ರೋಜು ನುಂಗಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ನಿಕ್ ಪುಟ್ಟಿಲ್ಲು ನಾ ಇಂಟ್ಲೋನೆ ನಿಕು ಸೀಮಂತ ತೊಲಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಸರಿನಾ ಅನ್ನಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಲೇನಿ ನಂದಿನಿಕಿ ನೀವು ಅಮ್ಮನವುತಾನು ಅಂಟೇ ನಾಕ್ ಚಾಲಾ ಆನಂದಂಗಾ ಉಂದಮ್ಮ ಅನ್ನಯ್ಯ ಏಂಟಮ್ಮ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲೂ ನೀವು ನಾಕ ಒಂದು ಮಾಟ ಇವಾಲಿ ಅಡಗರ ನೀ ಕನಕ ಆಡ ಬಿಲ್ಲ ಪುಡ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ಲನೇ ನಾ ಕೊಡು ಕಿಚಿ ಪೆಲ್ಲಿ ಚೇಯ ಅಲಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲಾಗೆ ಅಂಟೇ ಕಾದು ನೀ ಆವಡ ಗಾರ್ನಿ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಚೆಪ್ಪು ನೀ ಇಲ್ಲೂ ನಾಕ ಪುಟ್ಟಿಲ್ಲು ನಾ ಕೂತಿರ್ಕಿ ಅತ್ತಿಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ಕಂಟೆ ಏನ್ ಕಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ఐఎమ్ వెరీ సారీ బిడ్డ కడుపులోనే చనిపోయింది ఆపరేషన్ చేసి బిడ్డను బయటకు తీయాలి అంతేకాదు గర్భసంచి బాగా ఇన్ఫెక్ట్ అయింది వెంటనే గర్భసంచి కూడా తీసేయాలి పిల్లల కోసం ఆశపడితే తల్లి ప్రాణానికే ప్రమాదం పిల్లలు లేకపోయినా పర్వాలేదు డాక్టర్ గారు మాకు నా భార్య కావాలి ఓకే ఐ విల్ మేక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు ముఖ్యంగా లక్ష్మికి నందిని గర్భవతి అని తెలియగానే అందరికంటే ఎక్కువగా సంతోషించింది లక్ష్మి పుట్టబోయే బిడ్డ గురించి ఎన్నో కళలు కంది ఇక పిల్లలే పుట్టరన్న నిజం తెలిస్తే లక్ష్మి అసలు తట్టుకోలేదు బాబు ఆగులక్ష్మి ఈ విషయం నీకు తెలిసినట్టు తెలిస్తే మీ అన్నీ చాలా బాధపడతాడు నువ్వు ఊరికే తెలియకుండా ఉండడమే మంచిది నువ్విచ్చిన పౌడర్ పాయసంలో కలిపి ఆ వర్షణ ఎలా చేశాను గుడ్ నేను కూడా మీరు చెప్పినట్టే ఆపరేషన్ చేసి గర్భసంచి తీసేశాను ఇది ఉంచుకో ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది తల్లిన ఏ అదృష్టం నాకు లేదేమో చచ్చా ఏ మాట్లివే నువ్వు తప్పకుండా తల్లిపోతావు ముద్దుల పాపాయి నెత్తుకుని ముచ్చటగా గోరుముద్దులు తినిపిస్తావు అమ్మా నందు నందు జ్యూస్ తీసుకో తల్లి వద్దతే తాగాలని లేదు అలా చెప్తే ఎలా నందిని తీసుకో మీరు ఇంకా ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళండి బాబు పనిలో పడితే మీకు కొంచెం బాధ తగ్గుతుంది తాగుతల్లి బాధపడుతూ కూర్చోటం కాదు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో అని కాస్త ఆలోచించావా నా అనుమానం ఎక్కడ నీకు పిల్లలు పుడితే తన మీద తన పిల్లల మీద ప్రేమ తగ్గిపోతుందోనని నీ ఆడబడిచైనా నీకు అబార్షన్ చేయించుండాలి లేదా చెల్లెల పిల్లల మీద ప్రేమ ఎక్కువయ్యి నీ ఆయనైనా చేయించుండాలి వాళ్ళెందుకు చేయిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరిలాంటి అన్నా జల్లెలు కాదు కాబట్టి అర్థం లేకుండా మాట్లాడుకు దిక్కుముక్కు లేని నేను ఈ ఇంటికి కోడలవడానికి కారణం లక్ష్మి చెల్లెలు చెప్పగానే ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా నా మెళ్ళో తాళి కట్టి ఈ ఇంటికి రాణిని చేశారు ఆయన అలాంటి వాళ్లను అనుమానించడం పాప ఓసి పిచ్చి మొహవా దిక్కు మొక్కు లేని దాన్ని ఇంటి కోడలను చేస్తే ఏం చేసినా పడుంటదని వాళ్ళ ప్లానే నోర్బుయ్ నీకు వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మనసు కుళ్ళిపోతున్నట్టుంది అందుకే మంచి వాళ్ల గురించి కూడా చెడ్డగా ఆలోచిస్తున్నావు అని తోచింది చెప్పాను అయినా నాకెందుకు లేమ్మా ఏంటిది లక్ష్మి నువ్విలా తిండి నిద్ర మానేసి బాధపడుతుంటే నీ ఆరోగ్యం ఏమవుతుంది చెప్పు అన్నయ్య తలుచుకుంటే అన్నం సహించట్లేదండి ఎవరికి ఏ అపకారం చేయని మా అన్నయ్యకి దేవుడు ఎందుకండి ఇంత అన్యాయం చేశాడు మా అన్న చెల్లెల బంధంతో పాటు పిల్లల్ని కూడా ఇచ్చి పుచ్చుకొని సంబంధం కలుపుకుందాం అనుకున్నాం ఆ దేవుడి దిష్టి తగిలుంటుంది జన్మకు అదృష్టం లేకుండా పోయింది కనీసం అన్నయ్యతో బాధ పంచుకునే అవకాశం కూడా లేదు ఇలాంటి అప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలి లక్ష్మి నన్ను ఓదార్చటానికి మీరున్నారు కానీ అన్నయ్యకి అంత బాధని గుండెల్లోనే దిగిమింగుకొని కుమిలిపోతున్నాడు 
ఇవ్వండి పిల్లల్ని తీసుకుని నేను అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్తాను మన పిల్లలు కళ్ళ ముందు ఉంటే అన్నయ్య తన బాధని కొంచెం మర్చిపోతాడు అలాగే లక్ష్మి కానీ నీ కళ్ళలో నీళ్లు కానీ నీ మనసులో బాధ కానీ నీ అన్నయ్యకి తెలియకూడదు ఓకే నా పారు లేకుండా నేను బతకలేను ఈ విషయం తాగి చచ్చిపోతా మందు లేక నాలిక లబలబలబలాడిపోతుంది ఓ బర్రేనా మీ బారికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటే మీరు కూడా ఈ మధ్య మంది వస్తున్నారా విసికి వాసన వస్తుంది ఎవరు రాది సునామి సుబ్బుగాడు ఈ టైంలో వస్తున్నాడేంటి ఏంటి రాది ఏం లేదన్నా వెనకాల ఏంటని ఏం లేదన్నా అది విషమన్నా విషమా ఈ బాడీ అంత విషమేరా మీరు చిన్నప్పుడు పాలు దాగి పెరిగారు నేను ఈ విషం దాగి పెరిగాను విషమన్నా ఏంట్రా ఇక్కడ అంత ఘాటుగా ఉంది ఓల్డ్ స్టాక్ కాదు న్యూ స్టాక్ అన్నా ఇక్కడ మంటగా ఉందా ఇక్కడ మరీ మంటగా ఉందా అవును తమ్ముడు ఇక్కడ గడబిడగా ఉందా అవునమ్మా ఉంటుందన్నా అదే అది నిజంగా విషయమేనా గుద్దుతా విషయం అంటే అక్కడ నా పార్వతి పెళ్లి అవుతుందన్నా ఆ బాధ తట్టుకోలేక విస్కీలో విషయం కలుపుకుని తాగబోతూ ఉంటే ఈ లోపు నువ్వు వచ్చి విస్కీ విస్కీ అని తీసుకొని తాగావు దుర్బాలు కూడా నీ దినం గారు నీ సవరం గారు నువ్వు చచ్చిపోరు నేను విషయం తాగుతుంటే ఆ చైనాలు నెట్టేయచ్చు కదరా ఇది పద్ధతి కాదన్నా నా విషయం తాగి నన్నే తిడతావా అన్నా తాగి నుంచి వాసాలు లెక్క పెడుతున్నావన్నా ఇది కూడదన్నా కూడదు కూడదు నా కోసం పెళ్లి పీటల మించి వచ్చేసావా పారు పారు అన్నా ఒక్క విషయం పారు నేను బతుకుండడానికి ఈ దేవుడే కారణం పారు నేను తాగాల్సిన విషయం ఈ దేవుడు తాగాడు పారు మనం ఈ దేవుడి ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి నేను ఇంకా చచ్చిపోలేదా విషయంలో కూడా డూప్లికేట్ కలుపుతున్నారు కదరా అమ్మో ఇంకా జీవితంలో మంద కూడదు తప్పైపోయింది కూడా తప్పైపోయింది స్వామి బాబుగారు ప్రతి సంవత్సరం చెల్లెమ్మ పేరు చెప్పి ఊరికి ఏదో ఒక మంచి పని చేస్తున్నారు ఈసారి అమ్మవారి గుడి కట్టిస్తే బాగుంటుంది మీరు చెప్పినట్టు తప్పకుండా అమ్మవారి గుడి కట్టిద్దాం వెంటనే లక్ష్మికి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్తాను తన చేత భూమి పూజ చేద్దాం మంచి ఆలోచన బాబు ఈ కార్యక్రమం సలక్షణంగా జరుగుతుంది బాబాయ్ అన్ని ఏర్పాట్లు మీరే చూసుకోవాలి ఆ విషయం నాకు వదిలే అదిగో మాట్లాడే వచ్చింది లక్ష్మి నీకు నూరే లాక్షమ్మా లక్ష్మి రా మరా లక్ష్మి ఎలా ఉన్నావు ఏంటయ్య అక్కడ చూడు చాలేశారు ఉప్పు తక్కువైందా కారు ఎక్కువైందా అదేం కాదు గాని ఎవరు చేశారు నేనే చేశాను అది సంగతి ఇదే గుత్తంకాయ కూర నా చెల్లెలు చేస్తుంటే వెన్న పూసలా కరిగిపోయి ఉండేది కదా వదిన్ కూడా బాగా చేసిందన్నయ్యా కానీ నువ్వు చేస్తే ఆ టేస్టే వేర్రా
చేసే చేతిని బట్టి వంట రుచి మారుతుంది ఎంతైనా చెల్లమ్మ చెల్లమ్మే కదా మరి అంతే కదా అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు ఆ ఏడుగురు కొడుకులు అడవికెళ్ళి ఏడు చేపలు తెచ్చారు పొద్దు పోయింది ఇంకా పిల్లల్ని పంపించండి నందిని వీళ్ళు ఇక్కడే పడుకుంటారంటున్నారు కదా మరి నేను ఇంత పెద్ద ఇంట్లో నీకు పడుకోవడానికి చోటే లేదా ఎక్కడైనా పడుకోవచ్చు కదా ఈ ఇంట్లో నీ విలువ ఏమిటో అర్థమవుతున్నట్టుంది చెబితే విన్నావా మొగుడు ముద్దు లేకపోయినా అనుభవం ఒకటి ఏడ్చింది కదా నాకు అయినా నాకెందుకులేమ్మా ఏంటి తమ్ముడు రమ్మన్నావంట వర్కర్స్ హాస్పిటల్ కట్టడానికి అప్ప కోసం ట్రై చేస్తున్నాం కదా సేట్ గారు ఎంత కావాలన్నా ఇస్తా అన్నారు ముందు వెళ్ళి కోటి రూపాయలు తీసుకురండి ఇదిగోండి నోటు హాస్పిటల్ విషయం ఒకసారి ఆలోచిస్తే మంచి తమ్ముడు ఇప్పటికే మీరు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు ఆలోచించాను హాస్పిటల్ కడదాం అప్పు చేసి మరీ వర్కర్స్కి ఎంత చేయాలా చెయ్యాలి చెయ్యాలి కాకపోతే దాని కూడా లిమిట్ ఉండాలి మీకు కూడా లిమిట్ ఉంటుంది ఇంటి విషయాల్లో పెద్దవాళ్ళుగా ఏం చెప్పినా వింటారు ఆఫీస్ విషయాల్లో మాత్రం నేను చెప్పిందే మీరు వినాలి నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉన్నాయి దయచేసి మీరు అందరూ వెళ్ళండి అది కాదు తమ్ముడు వర్కర్స్కి ఆఫీస్ నుంచి గెట్ అవుట్ అన్నాడు రేపు ఇంటి నుంచి గెట్ అవుట్ అన్నాడు నమ్మకం ఏంటి అలా అన్నాడంటే మనం రోడ్డును పడ్డట్టి కాంతప్పిని చెప్తూనే ఉంది ఏదో రోజు ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది జాగ్రత్త పడండి అని ఆ జాగ్రత్త ఏదో ఇప్పుడైనా పడితే మంచిది నువ్వేంటి అక్క మాట్లాడో ఏడ్చే దాని మొగుడు వస్తే నా మొగుడు వస్తాడని మీ ప్రాబ్లం తీరితే నా ప్రాబ్లం తీరుతుంది కదా గ్యారంటీగా తీరుతుంది అందరికి నమస్కారం మీరెవరు టెన్షన్తో మేము చేస్తూ ఉంటే కృష్ణ పరమాత్ముడిలా నవ్వేంటి చూడండి అమ్మా ప్రాబ్లం ఉన్న చోట జీవి ఉంటా జీవి ఉన్న చోట ప్రాబ్లం ఉండదు కొంచెం అర్థం అయ్యేలా చెప్పచ్చు కదా చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి ఆకాశి జేపీఆర్ కంపెనీ ఫైల్ తీసుకురమ్మన్నాడు సైన్ పెట్టడానికి ఇదో సరిగ్గా వాడు సైన్ పెడుతున్నప్పుడు నేను వాటికి ఫోన్ చేస్తాను వాడు నాతో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాడికి తెలియకుండా నువ్వేమో ఈ స్టాంప్ పేపర్స్ మీద బ్లాంక్ చెక్స్ మీద వాడు సంతకం పెట్టించు ఓకే సరేనా ఓకే ఓకేనండి పంపిస్తాను థ్యాంక్ యూ అనయ్య జేపీ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ రెడీ అయిందా రెడీ నువ్వు సంతకాలు పెట్టేస్తే చెప్పనయ్యా బాయ్ ఈ ఫైల్ నేను పంపించేస్తా సలిపారికి ఓకే మీకు పిల్లలు లేరు ఆ చేతితో పూజ చేయడం అంత మంచిది కాదు లక్ష్మి నువ్వెళ్ళి పూజ చేయమా అది అరే 
పూచేయాల్సింది నువ్వే నువ్వే కదమ్మా పదా వెళ్ళమ్మా వెళ్ళమ్మా జరిగిన అవమానం చాలేదా ఇంకా నిల్చున్నావు పదా ఇంతకు ముందేమో బావి దోవించాడు ఈ పుట్టినరోజుకి గుడి కట్టిస్తున్నాడు ఇకనైనా తెలుసుకో మీ ఆయన కావలసింది చెల్లెలు చెల్లెల పిల్లలే నువ్వు చెయ్యబోయిన పూజని ఆ అమ్మాయి చేతి చేయించాడంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు నీ మొగుడు ఎంత గౌరవిస్తున్నాడో ఊరందరికి బాగా అర్థమైంది చెప్పండి <laughs> 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 తలరాతులు మారడానికి కారణం నేను నిన్నెలా మర్చిపోతాం జీవి అందుకే నీ పేరు మీద పది ఎకరాలు రిజిస్టర్ చేయించాం చూసుకో అత్తసమ్మ అల్లుడు దాని వంటి ఇదే బాబు తీసుకోమ్మా తీసుకో ఇదంతా మీ తమ్ముడికి తెలిసే లోపు ఏదో ఒక వంక పెట్టుకుని ఆ ఇంట్లోంచి బయటపడండి సాయంత్రం బయలుదేరుతున్నా అప్పుడే అవును బావా ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయి అదేంటమ్మా ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా ఉంది ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉండొచ్చుగా బావు గారు కారుతో పాటు నీకు ఇల్లు కూడా ఇస్తానరా లక్ష్మి బావగారికి పని ఉందంటున్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి పిల్లల్ని నా దగ్గర ఉంచుకుని తర్వాత పంపిస్తాను అంతగా పిల్లలు ఉండాలంటే లక్ష్మిని కూడా ఉండమనండి లేదా లక్ష్మితో పాటు పిల్లల్ని పంపించేయండి తల్లిని పిల్లల్ని దూరం చేయడం మంచిది కాదండి అర్ధరాత్రి పిల్లలు లేచి అమ్మ అమ్మ నేడిస్తే ఏం చేస్తావు చెప్పండి చిన్న పిల్లలు తండ్రికి దూరంగా ఉన్నా పర్వాలేదు కాని తల్లికి దూరంగా ఒక్క రోజు కూడా ఉండకూడదండి తల్లి బిడ్డల గురించి ఇంతగా ఆలోచించే నీకు పిల్లలు లేకుండా చేసి ఆ దేవుడు చాలా అన్యాయం చేశాడు నందిని వదినా నువ్వు దేవతవే ఏ కారణం చేతనైనా తల్లి బిడ్డల్ని దూరం చేయకూడదన్న గొప్ప మనసు నీది నువ్వు వదినవి కావడం నా అదృష్టం మాత్రమే కాదు నా పిల్లల అదృష్టం కూడా నీ అన్న చెల్లెల్లే కదా నా కడుపు కోతకి కారణం మిమ్మల్ని విడదీసే వరకు నేను నిద్రపోను నువ్వు నిద్రపోయినా నేను పోనివ్వనుగా చాక్లెట్స్ తెచ్చాను పిన్ని దగ్గర ఉన్నాయి వెళ్ళి తీసుకోండి లక్ష్మి చాక్లెట్స్ వెళ్ళండి వెళ్ళండి హలో నేను నాయుడు మాట్లాడుతున్నా నమస్కారం నాయుడు గారు మీకు చెక్ అందింది కదా ఏంట్రా అలా అరిచావు ఏమైంది నాయుడు గారికి చెక్ పంపలేదా నాయుడు గారు ఏంటి చెక్ ఏంటి ఏంటంటే అవేంటి నేను ఊరిలో ముందు డెబ్బై లక్షలు చెక్ రాసిచ్చానుగా నాకు ఇచ్చావా లేదే లేదంటావేంటి అనే నువ్వు కూడా ఉన్నావు అప్పుడు ఉన్నాను బట్ చెక్ ఇచ్చిన నాకు గుర్తులేదు గుర్తులేదా ఇస్తే డెఫినెట్గా గుర్తుంటుంది కదా అంటే ఇవ్వకుండానే ఇచ్చానని 
నేన అబద్ధం ఆడుతున్నానా లేకపోతే ఆయన అబద్ధం ఆడుతున్నారా అనేక దా అంటున్నారు ఆ డబ్బులు మీరే తినేసరని మరిది గారి ఉద్దేశం అవి మాట్లక ఆయన ఉద్దేశం అది కాదు ఆ ఎవరి ఉద్దేశం ఏంటో బానే తెలుస్తుందమ్మా ఎగురు దంచిన అదే కూలి ఎగరకుండా దంచిన అదే కూలని మా మొగల్ని దొంగలు చేశారు మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఇంట్లో ఉన్నందుకు మాకు తగిన శాస్త్రం చేశారు ఇంకా చూస్తూ నిలబడ్డారే జరిగిన అవమానం సరిపోలేదా బెడపట్టుకుని బయటికి ఏంటాలా ఇక ఇంట్లో ఒక క్షణం ఉండదు బాగారు ఏంటిది ఆయన టెన్షన్ లో ఏదో మాట్లాడితే పెద్దవారు మీరు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వాడు అలా మాట్లాడతాడా ఈ వేళ డెబ్బై లక్షలు తిన్నామన్నాడు రేపు డెబ్బై కోట్లు అంటాడు డబ్బు లేకపోయినా ముష్టి బ్రతకలం కానీ ఇలా మాట పడుతూ బ్రతకలేదు ఏంటండి ఎలా చూస్తున్నారు మీరన్న వెళ్ళి వాళ్ళు ఆపండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారండి ఆపండి ఈ ప్లాన్ ఓకే బాబాయ్ ముందు ఇరవై లక్షలు తీసుకెళ్లి ఆ గుడి కాంట్రాక్టర్ ఇవ్వండి మిగతా ఇరవై లక్షలు ఆ గుడి పనులు పూర్తి కాగానే ఇస్తామని చెప్పండి చూసావా చూసావా లక్షల లక్షలు ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాడో పెళ్ళం కోసం ఎప్పుడైనా ఇలా ఖర్చు పెట్టాడా సిరిపురం నుంచి ఆచార్య గారు ఫోన్ చేశారు సరే అమ్మవారి విగ్రహం సిద్ధంగా ఉందట మనం వెళ్ళి తీసుకొస్తే బాబాయ్ నువ్వు శాస్త్రి గారితో సిరిపురం వెళ్ళు నేను బ్యాంక్ వెళ్ళి డబ్బు డ్రా చేసుకుని స్ట్రైట్ గా సిరిపురం వచ్చేస్తాను బ్యాంక్ వెళ్ళి ఇంకా డబ్బులు తీస్తాడంట ఈ లెక్కన గుడి పూర్తయ్యే లోపల ఇంకో పాత లక్షలు ఇలాగైతే రేపు నీకు పుట్టే పిల్లలకి మిగిలేది చేతిలో చెప్పే అయినా నాకెందుకులేమ్మా అలా అనకత్తయ్యా నువ్వే ఏదైనా ఐడియా చెప్పు ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి నీ అంద చందాలతో మొగుడిని కొంగున కట్టుకో నందు నందు అంటూ సందు దొరికినప్పుడల్లా నీ చుట్టూ తిరిగేలా చేసుకో
వాటేసుకుంది మొగుడ్ని కాదు స్తంభాన్ని ఆయనేడి ఎప్పుడో చెక్కేశాడు ఇంకా నిన్న ఆ దేవుడే కాపాడాలి అదిగో మాటల్లోనే అశోక్ బాబు వచ్చేసాడు నమస్కారం అదిగో అక్కడ ఉంది విగ్రహం అమ్మవారి విగ్రహం చాలా అద్భుతంగా ఉంది బాబు అవును చాలా కళగా కూడా ఉంది ఆచార్య గారు చేపడితే ఎలాంటి రాయికైనా జీవకళ వచ్చేస్తుంది బాబు అంతా తమ అభిమానం కాసేపట్లో విగ్రహానికి పాలిష్ చేయడం పూర్తవుతుంది కాగానే తీసుకెళ్ళి అలాగే ఏంటి బాబు ఏమైంది ఏంటో బాబాయ్ మిస్టర్ ఆకాష్ ఈ ఇంటిని జప్తు చేస్తున్నాను మీ వారు సేట్ దగ్గర ఈ ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి నాలుగు కోట్లు అప్పు తీసుకున్నాను మీరు సేట్ దగ్గర తీసుకుని కోటి రూపాయలే కానీ దీంట్లో నాలుగు కోట్ల నుందిగా ఆ సంతకాలు మీవేగా మీరు మీ అన్నయ్యలకు పవర్ ఆఫ్ అటార్ని ఇచ్చి ఫ్యాక్టరీ మిగతా ఆస్తులు అమ్మించారని తెలిసి ఆయన కోర్టులో కేసు వేశారు ఇంటిని జప్తు చేయమని కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది నాలుగు కోట్లకి సంతకాలు ఏంటి పవర్ ఆఫ్ అటార్ని ఏంటి అసలు ఏం జరిగిందండి మోసపోయా మా అన్నయ్యల చేతుల్లో పూర్తిగా మోసపోయాం లక్ష్మి మిస్టర్ ఆకాష్ ఈ ఇంట్లో ఉన్న బంగారం వెండి డబ్బు మోబుల్స్ ఇమ్మోబుల్స్ ఏ ఒక్క వస్తువు కూడా ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు దిస్ ఈస్ కోర్ట్ ఆర్డర్ ఆకాష్ ఇల్లు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు అన్ని లెక్క చూసినా ఇంకా మీ బాకీ మూడు కోట్లు వన్ మోర్ థింగ్ మీరు నాయుడు గారికి ఇచ్చిన డెబ్బై లక్షల చెక్కు బౌన్స్ అయింది దానికి సంబంధించిన అరెస్ట్ వారెంట్ కూడా మీ మీద ఉంది వై నాట్ వన్ ఎస్ సార్ దయచేసి ఆయన అరెస్ట్ చేయకండి వెంటనే మా అన్నయ్యని పిలిపించి మీకు ఇవ్వాల్సింది అంతా సెటిల్ చేస్తాను సారీ అండి మా డ్యూటీ మేము చేయాలి కానిస్టేబుల్ ఒక్క నిమిషం మీకు దండం పెడతాను అరెస్ట్ చేస్తే మా పరువు పోతుంది ఇప్పుడే మా అన్నకి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్తాను సారీ అమ్మ ఇప్పుడేం చేసినా ఉపయోగం లేదు మూడు కోట్లు కోర్టులో కట్టి మీ వారిని విడిపించుకోండి మాట్లాడుతున్నాను ఎవరు లక్ష్మి లక్ష్మి ఆ లక్ష్మి చెప్పు అన్నయ్యతో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి అన్నయ్యకి ఫోన్ ఇవ్వవా అన్నయ్య ఇంట్లో లేరు 
ఇప్పుడే సిరిపురం వెళ్ళారు అయితే సెల్కి ఫోన్ చేస్తాలే అయ్యో సెల్ ఇంట్లోనే మర్చిపోయారే అయ్యో ఇప్పుడు ఎలాగా ఏంటి కంగారుగా మాట్లాడుతున్నావు ఏం జరిగింది లక్ష్మి దేవుడు నాకు చాలా అన్యాయం చేశాడు వదిన మా బావగారు మమ్మల్ని మోసం చేసి ఆస్తంతా రాయించుకున్నారు అప్పులు వాళ్ళు కేసు పెట్టడంతో కోర్టు ఇంటిని సీజ్ చేసింది ఆయన అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు నేను పిల్లలు రోడ్డును పడ్డాం సాయంత్రం లోగా మూడు కోట్లు కడితే కాని ఆయన బయటికి రారు ఈ పరిస్థితుల్లో అన్నయ్య తప్ప ఇంకెవ్వరూ మమ్మల్ని కాపాడలే రోజున అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చింది లక్ష్మి నీకు అన్నయ్య రాగానే విషయం చెప్పి ఇక్కడికి పంపిస్తావా వదిన తప్పకుండా పంపిస్తాను లక్ష్మి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు అమ్మో మూడు కోట్ల కేసరి పెట్టింది ఎన్ని కోట్లయితే మనం ఈ విషయం అబ్బాయికి చెప్తావా ఏంటి అదక్కడ ఎదురు చూస్తూనే ఉంటది ఏదో గాలిక హారత ఆరిపోయింది దాని గురించి ఇంత ఆలోచిస్తున్నా ఏంటి ఏం లేదు బాబాయ్ నా మనసేం బాగాలేదు ఓసారి చెల్లాయికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాను రాలేదండి రాలేదా నందిని ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు అన్ని అపశకనాలే కనిపిస్తున్నాయి చెల్లెమ్మకి ఏదైనా అయ్యిందేమోనని నాకు టెన్షన్ గా ఉంది ఏం కాదులేండి మీరు కంగారు పడకండి కాసేపట్లో వచ్చేస్తారు వాళ్ళు రాగానే మీకు వెంటనే ఫోన్ చేయిస్తాను సరేనా మన ఇంటికి రాక వాళ్ళ ఇంట్లో లేక ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు చెల్లెం ఏదో కష్టాల్లో ఉన్నట్టు నా మనసు చెప్తుంది నేను వెంటనే వాళ్ళ ఊరు వెళ్తాను మీరు ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకుని మన ఊరు చెల్లెలు రాలేదని మీ ఆయన ఇంత కంగారు పడిపోతున్నాడు అంటే నాకెందుకో డౌట్ గా ఉంది ఏంటి ఎందుకు రాలేదు అని తెలుసుకోవడానికి నేరుగా ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడేమో అమ్మో ఆయన అక్కడికి వెళ్తే విషయం తెలిసిపోతుంది మూడు కోట్లు పోయినట్టే నేను పోనిస్తానా నాకు కోట్లు ప్లాట్లు లేకపోయినా అనుభవం అంటూ ఒకటి ఏడ్చింది కదా మీ ఆయన్ని అర్జెంటుగా ఇక్కడికి రప్పించాలి హలో చెల్లెమ్మ వాళ్ళు వచ్చారా వాళ్ళు రాలేదు కానీ ఇక్కడ నందినికి గుండెపోట వచ్చింది బాబు గుండెపోట అవును బాబు ఇందాక ఫోన్ లో మీరేదో కీడు జరుగుతుంది అని టెన్షన్ పడ్డారంట కదా మీ టెన్షన్ చూసి తట్టుకోలేక గుండెపోట తెచ్చుకుంది వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి ఆ కంగారు పడకండి బాబు డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేశాను అమ్మాయి మీతో మాట్లాడాలంటుంది మాట్లాడమ్మా హలో నందిని ఏవండి సడన్ గా గుండె నొప్పి వచ్చిందండి అల్లాడిపోతున్నాను మిమ్మల్ని చూడకుండానే చచ్చిపోతానేమోనని భయం వేస్తుందండి వెంటనే వచ్చారండి నువ్వేం కంగారు పడుకున్నది నేను వెంటనే వచ్చేస్తున్నా నా బంగారు కంగారు పడాల్సిందే లేదు బీపీ కొంచెం ఎక్కువైంది మెడిసిన్స్ ఇచ్చాను వస్తాను ఇవ్వండి నాకు చాలా భయంగా ఉందండి నన్ను కూర్చొని కూడా వదిలిపెట్టి వెళ్ళకండి ఓకే అలాగే నందిని నువ్వేం కంగారు పడకు ఏం ఆలోచించకుండా పడుకో పడుకో ఎ 
ఇప్పుడేలాదే ఎప్పుడు పరీక్షలు పెడతాడు మాకు ధైర్యం చెప్పాల్సింది మీరే ఇలా మాట్లాడితే ఎలా పిల్లల్ని చూడండి ఎలా ఇలా పడిపోయారు మీరు కూడా తినండి పర్వాలేదు తినండి నేను అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళొస్తానండి వద్దు లక్ష్మి ఈ విషయం మీ అన్నయ్యకి తెలియకుండా ఉండడమే మంచిది తెలిస్తే నా గురించి ఏమనుకుంటాడో ఏమో ఏమి అనుకోడండి జరిగిన దాన్లో మీ తప్పేం లేదు కదా అయినా నా కష్టం వస్తే అన్నయ్యకి తప్ప ఎవరు చెప్పుకుంటాను అన్నయ్య కాక ఇంకెవరు కాపాడతారు సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి గుండె నొప్పి చెప్పినా వెళ్ళిపోయాడు చెల్లెలు అంత ఎక్కువైపోయిందా కోర్టు ఈ ఇంటిని జప్తు చేసింది ఈ ఇంటి మీద చాలా అప్పు ఉంది ఇంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్ తీసుకెళ్ళాడు పాప ఆయన భార్య కట్టుబట్టలతో పిల్లను తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ అన్నయ్యలు మోసం చేసి ఆస్తంతా రాయించుకుని వాళ్ళని ఇలా అప్పులు పాలు చేశారు Right, not 
చెల్లెలు మీకే అన్యాయం చేసిందిరా ఎందుకు రా తన సంసారాన్ని రోడ్డున పడేలా చేశారు మమ్మల్ని చంపద్దు జరిగిన దాంట్లో మా తప్పేం లేదు ఇదంతా వీడే చేయించాడు దీని అంత కారణం ఆ సూర్యకాంతం మీరెన్ని చెప్పినా నా చెల్లెలకు అన్యాయం చేసిన మిమ్మల్ని ఒక్కడిని కూడా వదలను రా వీళ్ల మొహాలు చూసి మిమ్మల్ని వదిలేస్తున్నాను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మీరు చేసిన తప్పు నొప్పుకుని సాయంత్రానికల్లా ఆకాశం విడుదల చేయాలి లేదా అయ్యో 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 బంగారం లాంటి జగ్గుని పగలగొట్టారు దరిద్రం ఓ నువ్వా ఎవరో బిచ్చ కథ అనుకున్నాను పిల్లలు ఇంత లేఖిగానే పెంచేది సిగ్గు లేకపోతే సరే తల్లిని బట్టే పిల్లలు అవతను చూడు ఎలా ఉందో పరిస్థితులు ఎలా వచ్చే వదిన ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నారు ఎవరికేం అన్యాయం చేశాడో అనుభవిస్తున్నాడు దానికి మేమేం చేస్తాం ఆయన ఎలాంటి వారో మీకు తెలియదు పిన్ని గారు మూడు కోట్లు కడితే కాని ఆయన బయటికి రారు ఈ విషయం అన్నయ్యకి చెప్పి మూడు కోట్లు ముష్టి కోసం వచ్చామన్నమాట ఇప్పటికే నీకు నీ పిల్లలకు మా ఆయన చాలా తగిలేశాడు మిగిలింది కూడా ఊడ్చుకెళ్దామనా అయ్యో అది కాదు వదిన ఏంటి నీ పరిస్థితి ఆ ఇంట్లో కాలు పెట్టావు నీ మొగ్గటి అప్పుల పాలు జైలు పాలు చేశావు ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో కాలు పెట్టి మమ్మల్ని ఏం చేయాలని అదే మాట్లాడినా ఏ ఆడపిల్లైనా పుట్టింటి నాశనం కోరుకుంటుందా మా అన్నయ్య నూరేళ్లు బ్రతకాలి నా పుట్టింటి దీపం వెలుగుతూనే ఉండాలి మరెందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి నందు నేను మాట్లాడతాను కదా చూడమ్మా ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేసి పంపించాక కష్టమైనా సుఖమైనా చావైనా బ్రతకైనా అంతా అత్తారింట్లోనే పెళ్ళయ్యి ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టాక ఇంకా పుట్టిల్లు అన్నయ్య కష్టాలు అంటూ లిస్టు పెంచుకుంటూ వస్తే మీ అన్నయ్య సంసారం ఏమవుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే వీళ్ళ కాపురం కుదటపడింది మళ్ళీ నువ్వు కుంపటి పెట్టి కూల్చక తల్లి నా అన్నయ్యకి కీడు జరగాలని కల్లో కూడా ఊహించలేనమ్మా నా అన్న వదిల్ల సంతోషమే నా సంతోషం అదే నిజమైతే వచ్చిన దారినే వెనక్కి వెళ్ళి అంతేకాదు కోర్టులో కట్టాల్సిన మూడు కోట్ల గురించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీ అన్నయ్యకి చెప్పకూడదు అలాగే వదిన చెప్పను ఇవాళ నా పుట్టినరోజు రాఖీ పండుగ అన్నయ్య రాగానే రాఖీ కట్టేసి వెళ్ళిపోతాను ఏ రాఖీ కట్టకపోతే చస్తావా నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత ఇంతవరకు అన్నయ్యకి రాఖీ కట్టకుండా ఉండలేదు ఇక నుంచి ఉండు నువ్వు మీ అన్నయ్య ఎంత దూరంగా ఉంటే మీ అన్నయ్య వదిన అంత దగ్గరగా ఉంటారు ఇంకా నిలబడ్డావే వెళ్ళు వెళ్తాను వదిన పిల్లలు ఆకలి అంటున్నారు వాళ్ళకి కొంచెం అన్నం పెట్టదిన తినగానే వెళ్ళిపోతాం పిల్లలే కదా అని జాలిపడేవు అన్నం వంక పెట్టుకుని వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చేదాకా ఇక్కడే ఉందామని ప్లాన్ వేస్తుంది ముందు ఈ దరిద్రాన్ని వదిలించుకోవాలి మర్యాదగా చెప్తున్నాను మీ అన్నయ్య వచ్చేలోపు నీ పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపో వెళ్తాను పిల్లలకి కొంచెం అన్నం లేదు సున్నం లేదు ఆఖరిసారిగా చెప్తున్నాను నువ్వు మీ అన్నయ్యని కలిసినా నీ కష్టాల గురించి ఆయనకి చెప్పినా మీ అన్నయ్య చచ్చినంత ఒట్టే చచ్చినంత ఒట్టే ఇంత చెప్పినా నిలబెట్టావేంటి నువ్వు అసలు మనిషివేనా కుక్క జన్మ మాటలు తెచ్చిపితే అర్థం కాదు ఏంటమ్మా ఇది ఈ చేతులతో నువ్వు ఎంతమంది కన్నం పెట్టలేదమ్మా అలాంటిది 
నా పిల్లల కాకలుగా ఉంది అన్నం పెట్టండి నీ చేత అడుకుంటున్నావు అసలు ఆ ముసలి దీంట్లో అడుగు పెట్టిన దగ్గర ఇంటికి సరి పట్టిందమ్మా అమ్మా లక్ష్మమ్మ మా ఇంటికి వెళ్దామమ్మా నేను పెడతాను అమ్మా దాన్న బంగారి రారా నేనున్నాను రా కాలిందా నా బంగారమే నేను తినిపించను నాన్న కడుపు నిండా తినమ్మా ఉంచుకున్నావా <laughs> మా ఇంట్లో కుక్కలా పడుండేవాడివి మా అత్తయ్య మీదకి చెయ్యొద్దుతావా నిజమేనమ్మా ఇలాంటి తప్పుడు కోతలు కూర్చుని దాని మీద చెయ్యొద్దుకోవద్దు లేదమ్మా ఇలాంటి వావి వర్త తెలియదు తొట్టే ఆ దేవత మొహం చూసి మీ ఇద్దరిని వదిలిపెడతాను రాకపోతే తింటుంటే అత్త కాలతో తన్నింది ఎందుకమ్మా
పిల్లలు ఆకలి అన్నారని నా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అన్నం పెడుతుంటే నోటి దగ్గర కూర్ని కాళ్ళతో తన్నేసారన్నా వీళ్ళు ఏ ఆడపిల్లకి కష్టం వచ్చినా దేవుడు గుర్తుకురాడు పుట్టిల్లే గుర్తుకొస్తుంది పుట్టింటికి వస్తే తన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయన్న ఆశతో వచ్చింది నా చెల్లెలు అలాంటి నా చెల్లెల్ని కష్టపెట్టి పంపారంటే మీరు మనుషులేనా 
ఆకలి ఆకలి అన్న పసివాళ్లకు ఒక ముద్ద పెట్టకపోగా వాళ్ళు తింటున్న కంచాన్ని తన్నేసేవంటే నువ్వు అసలు ఆడదాని వేను ఎందుకే ఎందుకే నా చెల్లెల మీద అంత కక్ష పెంచుకున్నావు నీకే అన్యాయం చేసింది దిక్కు ముక్కు లేని నీకు నా ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం ఇప్పించింది అత్తప్ప అంతస్తుల గురించి కూడా ఆలోచించకుండా నిన్ను ఇంటికి మహారాణి చేసింది అత్తప్ప నువ్వు తింటున్న తిండి కట్టుకుంటున్న బట్ట బతుకుతున్న బతుకు అన్ని అన్ని నా చెల్లెలు పెట్టిన భిక్ష భిక్ష కాదు శిక్ష మీరేం చేసినా చూస్తూ ఊరుకుంటానని పేదదానైన నన్ను ఈ ఇంటికి కోడలి చేసింది మీ చెల్లి లక్షలు లక్షలు తనకు దోచి పెడుతున్నా నోరెత్తకుండా పడుంటానని నన్ను ఇంటికి మహారాణి చేసింది మీ చెల్లి నోర్మోయ్ చేసిన మంచిలో కూడా చెడును వెతికే నీలాంటి వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళ గొప్పతనం ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేదు తెలుసుకోవాల్సింది మీరు చెల్లెలు ఒకటే జీవితం కాదు పెళ్ళం కూడా జీవితంలో భాగం అని చెల్లెలకి పిల్లలు ఉంటే సరిపోదు మనకు కూడా పిల్లలు ఉండాలని తెలుసుకోవాల్సింది మీరు తెలుసు అన్ని తెలుసు నీ కబార్షన్ అవ్వడానికి నీ గర్భ సంచి తీసేయడానికి కారణం నీ అత్త కాని అత్తయ్యని కూడా బాగా తెలుసు మన కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేయడానికి ఈవిడ గారు ఇంట్లో అడుగు పెట్టిందని కూడా తెలుసు నేనా నేనెందుకు అలా చేస్తాను మాట్లాడకు మాకింత ద్రోహం చేసినా నిన్ను ఎందుకు వదిలేస్తున్నానో తెలుసా ఆడదానివి అమ్మంత వయసు ఉన్నదానివి అన్న గౌరవంతో ఇలాంటి వాళ్ళ చెప్పుడు మాటలు వింటూ ఉంటే జీవితంతో ఇలాగే ఏడవాల్సి వస్తుంది నీకు విషయం తెలుసా పెళ్లాన్ని ప్రేమించే ప్రతివాడు చెల్లెల్ని ప్రేమిస్తాడో లేదో తెలియదు కానీ చెల్లెల్ని ప్రేమించే ప్రతివాడు ఖచ్చితంగా పెళ్లాన్ని ప్రేమించే తీరతాడు ఎందుకో తెలుసా అత్తింట్లో తన చెల్లెలు ఎంత సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడో తనింటికొచ్చిన ఆడపిల్ల కూడా అంతే సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు కాబట్టి నా చెల్లెలకి ఏ ప్రేమనైతే నువ్వు దూరం చేశావో ఆ ప్రేమ నీకెప్పటికీ దక్కదు నా చెల్లెలి కష్టం తీర్చలేని ఈ ఆస్తి ఈ అంతస్తు ఏది ఏది నాకొద్దు నా చెల్లెల్ని కెంటేసిన ఈ ఇంట్లో నేను ఇంకా ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం కూడా ఉండదు చెల్లెలకి ఏదైనా జరిగిందో చంపేస్తా అమ్మ నందు నువ్వు మీ అన్నయ్యని కలిసినా నీ కష్టాల గురించి ఆయనకి చెప్పినా మీ అన్నయ్య చచ్చినంత ఉంటే నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామ్మాగా ఉంది సరే వెళ్ళిపోదాం నాన్న చాలా దూరంగా ఉన్నారు పక్కనే తాత ఇల్లు ఉంది అక్కడికి వెళ్తే మీకు కడుపు నిండా అన్నం పెడతారు అక్కడ మనల్ని ఎవ్వరు కొట్టారు కదమ్మా కొట్టేవాళ్ళు తిప్పేవాళ్ళు అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు అయితే వెళ్దాం పదమ్మా బావికిందే తాత ఇల్లుంది అక్కడికి వెళ్తే మనకింకా ఏ కష్టాలు ఉండవు మరి నన్ను వదిలేసి వెళ్తారా
నేనమ్మా నీ అన్నయ్యని వచ్చానమ్మా లేమ్మా నాతో మాట్లాడమ్మా లక్ష్మి మాట్లాడమ్మా లేదు బాబు లక్ష్మి అన్యాయం చేసి వెళ్ళిపోయింది లేదు బాబాయ్ లక్ష్మి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు ఎక్కడికి వెళ్ళదు అన్నయ్య వదిలి చెల్లెలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళదు లక్ష్మి 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 నువ్వు ప్రాణాలతో ఉంటేనే నేను కూడా ప్రాణాలతో ఉంటానన్న విషయం మర్చిపోయావు కదా అయ్యోయ్యోబాబు <laughs> 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 